फाइंड द मीन ऑफ द डेटा ये जो गिवन डेटा है इसका हम आपको मीन मालूम करना है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला क्या था अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्व सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन सो एक्स बार इज इक्वल्स टू व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस 10.25 प्लस 9 प्लस 4.75 प्लस 8 प्लस 2.65 प्लस 12 प्लस 2.35 Divided by number of observations, one, two, three, four, five, six, seven. Seven observations are there. Now we have to add ten point two five nine nine point zero. We can write four point seven five, then eight point zero, then two point six five, then twelve, then two point. Three five. Now add five one two three four. Four means twenty. Two four eleven eleven six seventeen twenty. Two nine eleven eleven plus four fifteen fifteen plus eight twenty three twenty three plus two twenty five twenty five plus four twenty nine. Two three four. Therefore we have got forty nine. X bar is equals to forty nine divided by seven. No need of writing point zero zero. Okay, seven one zero seven 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 zero forty nine. Therefore, mean is equals to seven. In this problem, they have given mean of eight observations is twenty five. Or बोलेंगे एक observation eleven उसको अगर निकाल दी तो remaining observations का mean कितना होगा? तो हम आपको ऐसा मालूम करना है पहले सॉल्यूशन के अंदर हम ये लिखेंगे कि जो गिवन है वो लिखेंगे व्हाट इज गिवन गिवन दैट द मीन मीन ऑफ एट ऑब्जर्वेशंस मीन ऑफ एट ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल्स टू 25 ये है मीन अगर हम इन लोगों का अगर सम मालूम करना है बोले तो हम आपको 8 से 25 को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा then the sum of eight observations is equals to 25 into 8 it finds a 40 8 2s a 16 plus 4 20 so sum mil gaya hamko 200 okay agar observation 11 ko hum nikal de rahe if if observation 11 is subtracted if observation 11 is subtracted agar 11 observation ko nikal de rahe then the remaining then the sum will be to fir hamara sum kya milega 200 minus 11 is equals to 189, 189 हमारे सामने लेंगे, ठीक है? Therefore now हमारे अब remaining observations कितने बचे? Seven. Therefore the mean of remaining seven observations is equals to Sum of the observations is 189, or total number of the observations seven. Seven ones are seven twos are fourteen. How much left? Four. Seven seven is a forty-nine. Therefore, twenty-seven is the answer. Arithmetic mean of nine observation is calculated as as thirty-eight. So, if you have arithmetic mean of nine observations, which you have found, it is thirty-eight. लेकिन इन्होंने गलती से क्या कर दिया 27 लिख दिए 72 की जगह पे 
तो हमको अब एक्चुअल मीन यानी करेक्ट मीन हमको मालूम करना है फर्स्ट व्हाट विल डू जो दिया गया हम बोल लेंगे गिवन द मीन ऑफ नाइन ऑब्जर्वेशंस गिवन द मीन ऑफ नाइन ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल्स टू 38 तो हमको सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मालूम करना है द सम ऑफ नाइन ऑब्जर्वेशंस is equals to 38 into 9 nine. 9 nine is 72 9 3 is 27 27 plus 7 that will be 34 342 is the sum of the observations now asal mein hua kya galti se 27 likh diya d observation 27 is mistaken for 72 27 गलती से 72 की जगह पे लिख दिया गया so now we will find out correct mean correct mean का formula क्या है correct mean is equals to sum of observations plus correct observations minus correct observation minus wrong observation divided by n n means number of observations kya hum kare correct mean sum of observations kitna hai aapko 342 342 plus correct observation kya hai 72 minus wrong observation is 27 divided by number of observation is 9 so 342 ka 342 72 में से अगर आप 27 निकाल रहे हैं तो हम आपको मिल रहा क्या? This will get का and we are borrowing one from seven, seven, twelve minus seven, five and six minus four, six minus two, four, forty-five divided by nine. Now two plus five, seven, four plus four, eight, three eighty-seven divided by nine. Nine ones are nine, nine fours are thirty-six. It will get to nine. 9327 therefore the correct mean is 43 they have given 5 years ago mean age of the family was 25 years 5 saal pehle mean age kitni thi 25 years hello bolo to पांच साल पहले मी एज एक फैमिली की कितनी थी 25 इयर्स व्हाट इज द प्रेजेंट मी एज ऑफ द फैमिली तो फैमिली की प्रेजेंट मीन एज कितनी होंगे तो ये पांच साल पहले की बात कर रहे हम लोग लेकिन हम आपको पहले ये याद रखना चाहिए जब भी हम मीन के अंदर ऐसा सॉल्व कर रहे हैं तो व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस of the data are increased are increased or decreased by by certain number then mean also increases or decreases by the same number अगर एक एक ऑब्जर्वेशन डेटा का जो दिए वो बढ़ रहा है या कम हो रहा तो उसी नंबर से मीन भी बढ़ता है या कम होता अगर यहाँ पर फाइव इयर्स पहले की एज दे रहे फैमिली की ट्वेंटी फाइव ईयर्स है मीन एज फाइव इयर्स एगो
mean age of a family is equal to 25 years. लेकिन आज प्रेजेंट अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाता वो उसको हम आपको फाइव इयर्स फाइव इयर्स ऐड कर देना पड़ता डे फोर प्रेजेंट मीन एज ऑफ अ फैमिली इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव दट इज थर्टी थर्टी इयर्स दो साल पहले मीन एज फोर्टी पीपल का ग्यारह था तो इसका मतलब दो साल बाद मींस वी हैव टू ऐड इलेवन प्लस टू और अब एक पर्सन जो है छोड़ दिए ग्रुप हम आपको मालूम कर छोड़ देने के बाद में मीन बदल गया ट्वेल्व इयर्स तो अब हम आपको मालूम करना है कि जो छोड़ा शख्स उसकी एज कितनी है तो पहले हम करेंगे क्या गिवेन दी मीन दी प्रेजेंट Present mean age of forty people is equals to कितनी है वो क्योंकि eleven है eleven दो साल पहले दो साल पहले means अब add कर दिए तो thirteen years next अब total करेंगे तो हम आपको क्या मालूम होगा the total age of 40 people is equals to 13 into 40 0 ka 0, 4 3 is a 12 1 4 1 is a 4, 5 20 next, ye ho gaya 5 20 hama ko ab maanu karna hai, ek person jo hai chhoad diya group ko if one person left the group of 40 people then the remaining will be तो बाकी के कितने हो जाएंगे 40 में से एक जने चले गए तो 39 now the mean और ये दे दिया गया था कि क्वेश्चन में कि बदल जाएगा वो 12 इयर्स को द मीन एज ऑफ 39 पीपल इज इक्वल्स टू दैट इज 12 इयर्स नेक्स्ट तो अब टोटल एज मालूम करना है मामू द टोटल एज ऑफ 39 पीपल इज इक्वल्स टू 12 इनटू 39 अगर हम 12 से 39 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आपको मिलेगा क्या 2 9 से 18 2 3 से 6 7 1 9 से 9 1 3 से 3 8 9 16 4 4 68 वी हैव गॉट 4 68 तो अब हम हम आपको अगर मालूम करना है एक पर्सन की एज को देयरफॉर द एज of a person who left the group जो group छोड़ के चले गए उनका मालूम कैसा करेंगे हम 520 minus 468 we are borrowing one 10 minus 8 2 the next it will be 11 11 minus 6 552 years. Find the sum of the deviations of all the observations of the data. ये जो data दिए गए, लेकिन इसका deviations मालूम करना है सब, वो भी sum करना है deviations को, लेकिन ये deviations कहाँ से? Mean से. So what we will do? हम पहले शुरू करेंगे mean मालूम करेंगे पहले, ठीक है? Arithmetic mean of the observations. Observations are 5, 8, 10, 15, 22. So, 
mathematic mean means summation x bar is equals to summation x i by n. Means we have to add all these 5 plus 8 plus 10 plus 15 plus 22 divided by how many observations? How many observations? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Then we will get 5 plus 8, 30. 13 plus 10, 23. 23 plus uh, 15, that will be 38. 38 plus 2, 40. 40 plus 20, 60. So 60 divided by 5. 5 ones are 5. 5 ones are 5. 5 twos are 10. So the mean is 12. So we have got mean. Now mean, mean मालूम करने के बाद में हम आपको deviations मालूम करना है. और वो भी sum of the deviations. We will write like this. Mean sum of the deviations. Mean of the sum of uh, mean of the sum of the deviations. Deviations means 5 minus 12 plus 8 minus 12 plus 10 minus 12 plus 15 minus 12 then 22 minus 12 divided by 5. 5 minus 12 minus 7. This will be minus 4. This will be minus 2 plus 3 plus 10 divided by 5 minus 7 4 minus 11 minus 13 10 plus 3 13 by 5 13 minus 13 0 0 by 5 means 0 therefore sum of the deviations is 0 therefore sum of the deviations z equals to 0. We have to find the mean stop 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 we have to find the mean deviation mean deviation malum karna hai sum of the deviations of 20 observations they take 100 sum of the deviations 100 hai or number of observations 20 hai तो हम अब लिखना है ऐसा फॉर्मूला क्या आएगा मीन ऑफ डीविएशंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द डीविएशंस सम ऑफ द डीविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस Sum of the deviations is 100 and number of observations 20. 0, 0 cancel, 2, 1, 0, 2, 5 is up. Therefore, the answer is 5. We have to find the mean of mean of 12 students. But we have to mean of 12 students. We have to find the mean of 12 students. So, we have to observations. Kya -kya hai? 12 students की mean मालूम करना है आपको जिसके अंदर से observations दे दिए हम आपको 12 students का अब mean मालूम करना है आपको जिसके हमारे पास marks हैं so given observations are लेकिन estimate करना है आपको mean पहले given observations are क्या क्या है 4 21 13 17, 5, 9, 10, 20, 19, 12, 20, 14. इसके बाद में इसका जो है सो एक estimate कर लेना है हम आपको mean. So I am estimating here. समझ लेना है. Estimated mean is equals to 10. Now next हम आपको अब जो mean मालूम करना है x bar so mean is equals to estimated mean plus average of deviations 
एवरेज भी कर लेना है डिविजन्स का और एस्टीमेटेड मीन को भी लगा लेना है तो एक्स बार इज इक्वल टू एस्टीमेटेड मीन कितना है हमारे पास 10 प्लस एवरेज ऑफ डिविएशंस एवरेज ऑफ डिविएशन बोलते हैं यहां से 4 माइनस 10 प्लस इससे डिविएशन करना है हमको 21 माइनस 10 प्लस 30 माइनस 10 प्लस 17 माइनस 10 प्लस 5 माइनस 10 प्लस 9 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 20 माइनस 10 प्लस 19 माइनस 10 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 20 माइनस 10 प्लस 14 माइनस 10 By total observations are twelve. So next ten plus four minus ten minus six plus how much? It will be eleven plus thirteen. That will be three plus seven minus five minus one plus zero. Plus ten, twenty minus ten. Next nineteen minus ten. That will be nine. Plus twelve minus ten. Two. Plus twenty minus ten. Ten. Plus fourteen minus ten. Four. Divided by twelve. Then plus minus six is there. Minus six. Minus five. Minus eleven. Minus one. Minus twelve, minus twelve, minus twelve, eleven plus three, fourteen, fourteen plus seven, twenty one, twenty one plus ten, thirty one, thirty one forty, forty, forty fifty, fifty six, plus fifty six divided by twelve. Now ten plus fifty six minus twelve, we will get forty four divided by twelve. Four three is a twelve. Four eleven sir. So we will get now we have to divide eleven divided by three. Three 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 is a nine. Two point zero three six is a eighteen two. It it will goes on. लेकिन हम अभी यहाँ पर रोकना इसको तो कैसे रोकेंगे ten plus three point six seven. So it will become x bar is equals to thirteen point six seven. Another estimated mean. हम अभी क्या क्या estimate कर रहे हैं mean को यहाँ पर मैं estimate कर रहा हूँ twelve ठीक है? So mean का formula क्या है? Estimated mean plus average of deviations तो पहले क्या करेंगे estimated mean estimated mean क्या है हमारे पास twelve plus average of deviations deviations करेंगे four minus twelve से plus twenty one minus twelve plus thirteen minus twelve Plus seventeen minus twelve, plus five minus twelve, plus nine minus twelve, plus ten minus twelve, plus twenty minus twelve, plus nineteen minus twelve, plus twelve minus twelve, plus twenty minus twelve. Fourteen minus twelve. How many observations? Twelve. So twelve plus. यहाँ पर क्या आता है? बारह minus four minus eight plus. Next one यार. Eleven minus two. That will be nine. Next one. Five. Minus seven, 
माइनस थ्री माइनस टू प्लस एट प्लस सेवन जीरो प्लस ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व एट प्लस टू डिवाइडेड बाय ट्वेल्व माइनस एट माइनस टेन माइनस थर्टीन माइनस थर्टीन प्लस नाइन प्लस वन टेन टेन फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस एट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री थर्टी थर्टी प्लस एट थर्टी एट फोर्टी सो फोर्टी डिवाइडेड बाय ट्वेल्व देन नेक्स्ट इयर ट्वेल्व इज इक्वल टू एक्स बार एक्स बार इज इक्वल टू ट्वेल्व प्लस फोर्टी माइनस फोर्टी माइनस थर्टीन वी विल गेट टेन माइनस थ्री सेवन एंड थ्री माइनस वन टू ट्वेंटी सेवन बाई ट्वेल्व सो थ्री फोर सर ट्वेल्व थ्री नाइन सर सो यर आई कैन टेक नाइन डिवाइड बाई फोर फोर टू ज एट एंड पॉइंट स्टॉप एट माइनस एट माइनस सेवन माइनस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन प्लस थ्री माइनस एटीन माइनस ट्वेंटी सो माइनस ट्वेंटी प्लस नाइन प्लस वन टेन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन एट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री थर्टी थर्टी फोर्टी सो फोर्टी डिवाइड बाय ट्वेल्व फोर्टी माइनस ट्वेंटी दैट विल बी ट्वेंटी डिवाइड बाय ट्वेल्व फोर थ्री इज अप फोर फाइव इज अप सो थ्री वन इज अप थ्री पॉइंट यर रिमेंडर इज टू जीरो थ्री सिक्स इज अप एटीन देन इट गोज ऑन So what we can write twelve plus one point six seven. So if we add here, then what will we get? Thirteen point six seven. So this is always in the case of the whole case. If we have to estimate the whole case, then in all cases we will get twelve plus one point six seven. So 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 twelve plus one point six seven. यहाँ पर ना टेन स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए एवरेज मार्क्स कितने हैं एवरेज मार्क्स है फिफ्टीन तो एक स्टूडेंट का नाम है करिश्मा जो कि इंक्वायर करे दूसरे नाइन स्टूडेंट्स से और उन लोगों के जो डिविएशन मिले मार्क्स के वो नोट कर लिया उन्होंने माइनस एट इनके मार्क्स है उनके बीच में डिविएशन कितना है फर्क कितने का हुआ वो है माइनस एट माइनस सिक्स वगैरह ठीक है तो हम आपको फर्क करिश्मा के मार्क्स मालूम करना है So, पहले हम क्या करेंगे एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ जो भी दिए यहां पर मार्क्स गिवेन अर्थमेटिक मीन ऑफ मार्क्स ऑफ टेन स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू फिफ्टीन तो अब टोटल मार्क्स मालूम करते कितना हो जाता टोटल मार्क्स ऑफ टेन स्टूडेंट्स इज इक्वल टू फिफ्टीन इंटू टेन दैट विल बी वन फिफ्टी तो ये टोटल मार्क्स मिल गए नेक्स्ट हम आपको क्या करना है अभी तो करिश्मा जो है सो इनके मार्क्स हम आपको नहीं मालूम है तो वॉट विल विल टेक marks obtained by करिश्मा को जो marks marks मिले उसको हम x ले लें ठीक है तो और जो deviations है नाइन students का वो लिख देंगे deviations of Nine students is equals to minus eight, minus six, minus three, minus one, zero, two, three, four, 
सिक्स ये सारे डिविएशन है अगर हम करिश्मा के मार्क्स को और इन लोगों के मार्क्स को ऐड कर देंगे तो टोटल हम आपको वन फिफ्टी मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है देर फोर एक्स माइनस एट प्लस एक्स माइनस सिक्स प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस जीरो एक्स प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस फोर प्लस एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू वी गेट वन फिफ्टी Now add how many x's are there? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. X plus six हो गया उसके बाद में हम आपको करिश्मा के भी मार्क्स मिलाना है इसके अंदर x is equals to total marks one fifty. Now add all x. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten x. Then next minus eight. यहाँ पर माइनस माइनस एट है तो वो किसे एट बनेगा भी यहाँ पर नेक्स्ट पहले हम माइनस वन है यहाँ पर माइनस वन माइनस थ्री माइनस सिक्स हाउ मच माइनस टेन माइनस एटीन माइनस एटीन माइनस एटीन हो गया उसके बाद में टू प्लस थ्री फाइव फोर नाइन नाइन प्लस नाइन प्लस सिक्स 15. So 15 is equals to 150. We will get 10x. इसमें से अगर minus कर लिए तो 3 is equals to 150. 3 को उधर भेजेंगे. So it will become 10x is equals to 150 plus 3. So it is 153. 10x. 10 goes down. X is equals to. x is equals to 153 divided by 10. एक जीरो है, एक तो एक नंबर के बाद में पॉइंट आ जाएगा। Therefore, x is equals to 15.3.